ملحمة القادسية معركة غيرت شكل العالم الإسلامي صفحة تكتب من سطرين سطر في الفتح الإسلامي للعراق وسطر يوصف بأنه مسمار في نعش بلاد فارس استعد جيدا لأن رحلتنا هذه المرة إلى أرض القادسية ولكن قبل أن نبدأ فضلا لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للنهاية لدعمنا لنشر المزيد والمزيد إن شاء الله خلال خلافة أبي بكر الصديق وأول خلافة عمر رضي الله عنهما كان الصدام العسكري بين المسلمين والفرس قد قطع شوطا كبيرا في جبهة العراق لكنه لم يبلغ مرحلة الصدام العسكري الحاسم بين الطرفين بالرغم من الانتصارات التي حققها المسلمون على الفرس إلا أن الوجود العسكري للفرس كان لا زال موجودا ولكي تستطيع الدعوة الإسلامية أن تأخذ طريقها للناس بأمن وسلام كان حدوث معركة حاسمة مسألة وقت لا أكثر نذهب الآن للجبهة الداخلية للفرس والتي كانت وقت قدوم المسلمين للعراق مضطربة وكان هناك صراع وتنافس على أشده على عرش المدائن وبرغم هذه الخلافات وحدتها إلا أنهم وكعادة أهل الكفر دائما يجمعهم شيء واحد وهو كراهية الإسلام وأهله والسعي للقضاء على الإسلام والمسلمين ومنع وصول الدعوة الإسلامية للعراق عزم الفرس على الاتحاد وتتويج يزجارد بن شهريار ملكا على الفرس والذي أعلن حالة الطوارئ في البلاد لكي يعد جيشا قويا يزوده بالعتاد الحربي وضم إليه خيرة القادة العسكريين فأسند قيادة الجيش لرستم الأرمني وذلك بسبب عبقريته الحربية وتكتيكاته العسكرية وعلى الجانب الآخر كان عمر بن الخطاب أصبح أميرا للمؤمنين وحين وصلته أخبار الفرس عرف خطورة الوضع وأعلن الاستنفار العام لجزيرة العرب ودعا المؤمنين للجهاد وأرسل لأمراء ورؤساء القبائل يأمرهم ألا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي والعجل العجل استجاب الناس لأمير المؤمنين واستطاع أن يجمع أكبر جيش استطاع أن يجمعه المسلمون في هذا الزمان والذي وصل عددهم إلى ثلاثين ألف جندي وكان عمر قد قرر أن يقود الجيش بنفسه لكن كبار الصحابة أشاروا عليه بالبقاء في المدينة ويعين قائدا للجيش بدلا منه وقع الاختيار على سعد بن أبي وقاص أن يكون قائدا للجيش انطلق جيش الإسلام وكان في انتظاره من مثنى بن حارثة ومعه مجموعة من الجنود ولما وصل سعد لمنطقة شراف في العراق انتفض جرح المثنى الذي كان قد أصابه في معركة الجسر وتوفي قبل أن يلتقي سعد وكان كل منهما مشتاقا لرؤية صاحبه ولكنها الأقدار تحرك سعد من شراف حتى نزل في القادسية وانضم إليه الجنود المسلمون وقادتهم في العراق وصل عدد جيش المسلمين ستا وثلاثين ألف جندي كان اختيار القادسية قرارا عسكريا بالدرجة الأولى لأنه لو انهزم المسلمون فإنهم يستطيعون الانسحاب ناحية الصحراء أما لو انهزم الفرس فإنهم لن يستطيعوا الانسحاب لأن وراءهم نهر الفرات بعدما استقر الجيش في القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص وفدا إلى يزجرد يدعوه إلى شيء من ثلاث الأول أن يسلم الثاني أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ذليل الثالث وهو الحرب 
وتنتهي المفاوضات باختيار يزجرد للحرب عبر رستم بالجيش الفارسي نهر العتيق وأصبح أمام جيش المسلمين كان عدد جيشه ضخما جدا وصل عدده من تسعين ألف إلى مئة وعشرين ألف ومن شدة استعداد الفرس للمعركة كانوا قد جهزوا جيشهم بمجموعة من الفيلة وصل عدد الفيلة إلى أربعين فيلة قوة الفيل الواحد تعادل قوة دبابة حالية استعد سعد لقتال الفرس وصلى بالمسلمين صلاة الظهر وأمر القراء بقراءة سورة الجهاد الأنفال رقت قلوب المسلمين ونزلت عليهم السكينة وتهيأوا لقتال العدو وفي هذا الوقت أصيب سعد بمرض الدمام في ظهره فمنعه أن يشارك في المعركة فاستقر سعد في قصر قديم قريب جدا لكي يتمكن من التخطيط والإشراف على المعركة ووضع خالدا بن عرفة العذري قائدا على الجيش بعده وفي اليوم الأول الخميس الثالث عشر من شعبان أعطى سعد الإشارة وصاح بأعلى صوته الله أكبر وتحفزوا للمعركة بعدها كبرت تكبيرة الثانية فاصطف الجنود ورفعوا السيوف بعدها كبر سعد التكبيرة الثالثة خرجت كتيبة من أمهر الفرسان وعلى عادة الحروب حينها طلب المبارزة فخرج أربعة فرسان من كل طرف ووقع أول قتال بين ربيعة بن عثمان وأحد أشرس قادة الفرس وكان قتال صعبا لكن ربيعة استطاع أن يهزمه وكان أول قتيل في أرض المعركة من الفرس وكبر ربيعة والمسلمون يكبرون من ورائه وألقى الله الرعب في قلوب الفرس اغتاظ الفرس من قتل رجلهم وأرسل الملك هرمز وتقدم إليه غالب بن عبد الله ووقع قتال شديد بينهما وقتل هرمز وسلب تاجه وكان بعدها الإعلان ببدء المعركة أمر رستم الفرس أن يركزوا الهجوم على ميمنة المسلمين وبدأ الفرس الهجوم بأمطار من السهام بعدها تقدم ستة عشر فيلا ضخما على نفس الجناح أمر قائد الجناح الأيمن للمسلمين عبد الله بن المعتم سلاح الفرسان أن يواجهوا الفيلة لكن فرسان الفرس اعترضوا طريقهم وانضموا للفيلة كان الضغط على ميمنة المسلمين كبيرا لدرجة أن خيل المسلمين بدأت تخاف وتهرب من الفيلة والجناح كله يتراجع وكادت قبيلة بجيلة أن تفنى كان سعد بن أبي وقاص يتابع المشهد فأمر على الفور بأن يلتحق سلاح الفرسان وقبيلة بني أسد بالجناح الأيمن ويقوم بشن هجوم مرتد على الفرس وبعد هذا الهجوم الذي شنه المسلمون وجد قادة الفرس الهرمزان وجلينيوس أن الهجوم كان من قبيلة أسد فوجهوا القتال نحوها قام الأشعس بن قيس في قبيلة كندة التي كانت موجودة على ميسرة المسلمين وحثهم على إغاثة إخوانهم في الميمنة ولم ينجح الجيش الفارسي أن يلتف حول الجيش المسلم لأن صفوفهم متكدسة في الطول 
وعرضهم موازي لعرض المسلمين واشتد القتال في المكان لم تكن هناك فرصة أحسن من هذه لرستم أن يهجم بباقي جيشه على جيش المسلمين ومرة أخرى تتقدم الفيلة وتهرب منها الخيل لضخامتها وصوتها وبدأ الجيش يتراجع نتيجة الضغط تعجب سعد بن أبي وقاص من منظر الفيلة وأنها فوق طاقة المسلمين فنادى على عاصم بن عمرو التميمي قائد ميسرة القلب وسأله إن كان يعرف حيلة لأمر الفيلة قام عاصم واختار فرقة من قبيلة تميم المشهورة بدقتها في رمي السهام وقسمهم فرقتين فرقة ترمي قائد الفيلة بالسهام والفرقة الثانية كانت مهمتها أن يندسوا وسط جيش الفرس ويقطع الحبال التي كانت تربط الصناديق فوق الفيلة وكلما وقع صندوق تقدموا إليه وقتلوا من فيه من الجنود وتنجح خطة عاصم ويهرب عدد من الفيلة من الميدان وانطلق المسلمون ناحية جيش الفرس واشتدت المعركة واستمر القتال بين الطرفين ما بين قاتل ومقتول إلى ما بعد غروب الشمس ومع دخول وقت العشاء بدأ كل فريق يترك أرض المعركة ويعود لموقعه وينتهي القتال في اليوم الأول اليوم الثاني أغواث تم التسمية اليوم الثاني بأغواث لأن المدد وصل من الشام بعد معركة اليرموك والذي كان عدده ستة آلاف مقاتل بقيادة هاشم بن عدبة والذي أمر القعقاع بن عمر التميمي أن يسبقه إلى أرض المعركة ومعه ألف جندي كان مجرد وصول القعقاع إلى أرض المعركة له أكبر الأثر وأشده ولم لا وقد قال عنه الصديق أبو بكر لصوت القعقاع في الجيش أفضل من ألف جندي وقال عنه أيضا لا يهزم جيش فيه مثل هذا لهذا استبشر المسلمون بقدوم القعقاع ولما وصل القعقاع وفرقته كان القتال قد بدأ قام القعقاع بتقسيم فرقته لعشر فرق كل فرقة تتكون من مئة رجل تدخل أرض المعركة مكبرة ويكبر المسلمون بتكبيرهم وكل فرقة تتبعها فرقة ثانية ولما وصل باقي المدد من الشام فعلوا نفس الأمر الأمر الذي جعل الفرس يعتقدون أن المسلمين وصلهم مدد لا ينتهي نزل القعقاع أرض المعركة وطلب المبارزة أنا من يبارز؟ خرج إليه قائد قلب الجيش بهما وكان قائدا على عشرين ألف مقاتل وكان الوحيد الذي استطاع أن ينتصر على المسلمين في موقعة الجسر لكن القعقاع قضى عليه في المبارزة بسهولة خرج بعدها الفيروزان قائد مؤخرة الفرس وكان على أربعة وعشرين ألف فارس وبارزه القعقاع واستطاع أن يسدد السيف على رقبته ويوقعه قتيلا استمرت المبارزة لوقت الظهر والقعقاع يريد أن يريق دماء الكفار فما زال يطلب المبارزة حتى وصل عددها ثلاثين مبارزة وبطلنا ثابت ثبات الجبال الرواسي لا تزيده ضربات الكفار ومبارزتهم إلا صبرا وثباتا وعزيمة على إعلاء كلمة الله فلله دره كان يريد أن يقتل كبيرهم فطلبه للقتال ألا يخرج إلي كبيركم؟ أم لم يبقى فيكم كبير؟ ولكن هل جن كبيرهم وفقد عقله حتى يلقي بنفسه في التهلكة ويخرج لهذا الليث الجسور وبعد صلاة الظهر 
بدأ الجيش المسلم هذه المرة في الهجوم على عكس اليوم الأول وكان تفوق المسلمين في هذا اليوم واضحا جدا بسبب الخدع التكتيكية التي وضعها القعقاع حيث قام بوضع أقنعة مخيفة على الخيول والجمال الأمر الذي جعل خيول الفرس تهرب من المسلمين واستمر القتال من صلاة الظهر حتى منتصف الليل من غير توقف وانتهى اليوم وكان لصالح المسلمين واستطاعوا تعويض خسائر اليوم الأول اليوم الثالث عماس بدأ المسلمون اليوم بدفن موتاهم في واد المشرق وفي ليلة اليوم الثالث قام القعقاع بتسريب كتيبة من أرض المعركة دون أن يشعر بهم المسلمون وفي الصباح نفذ تكتيك يوم أغواث ودخلت الفرقة مكبرة وكبر المسلمون بتكبيرها ولما وصل مدد أمير الشام هاشم بن عدبة أخذ نفس التكتيك وبدأ القتال بين الجيشين وظهرت الفيالة مرة أخرى في المعركة بعد أن قام الفرس بتجهيزها فسأل سعد عن مناطق ضعف الفيلة وعرف أنه من أجل قتل الفيلة فلا بد من تركيز الضرب في الجفون والعيون فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم بن عم أن اكفيان الفيل الأبيض وكان أكبر الفيلة وأرسل إلى الحمال والربيل من قبيلة أسد وقال لهما اكفيان الفيل الأجرب ونجحت المهمتان فقتل الفيل الأبيض وأصيب الفيل الأجرب وكان صياح الفيلة عال جدا هرب الفيل الأجرب وقفز في نهر العتيق وهربت وراءه باقي الفيلة من أرض المعركة ودهست في طريقها عددا من جنود الفرس ولما خلت أرض المعركة من الفيلة انفرد المسلمون بالفرس واقتتلوا قتالا شديدا بالسيوف واستمر القتال طوال الليل وكان هذا عكس باقي الأيام ومن شدة مهارة المسلمين وتفوقهم في القتال في الليل شبههم الفرس بالأشباح انقطعت أخبار الجيشين عن سعد ورستم وكان سعد متلهفا لمعرفة أخبار المسلمين والحرص على سلامتهم وظل طوال الليل يصلي ويدعو حتى الصباح اليوم الرابع يوم القادسية السادس عشر من شعبان كل الجيوش منهكة من المعركة فنادى القعقاع في الجيش أن النصر سيكون بعد ساعة كان القتال كله في أرض جيش الفرس والمسلمون أمامهم يضغطون عليهم والنهر من خلفهم قرر القعقاع استغلال الفرصة ووضع خطة ينهي بها الحرب وهي أن يأخذ كتيبة من جيش المسلمين ويخترق بها قلب الجيش الفارسي حتى يصل إلى رأس الأفعة رستم ويقتله وفي نفس الوقت يعزل الميمنة والميسرة عن قلب الجيش ويقطع أي اتصال بينهم وبدأت العملية الاستشهادية انطلق القعقاع ومعه ثلاثة آلاف مسلم في مواجهة القلب الذي كان عدده يصل إلى عشرين ألف من الفرس ومن فضل الله وترتيبه لجنده كانت صفوف الفرس وراء بعضها بسبب ضيق عرض أرض القادسية وبدأ قلب الجيش في الانهيار بشكل تدريجي أمام القعقاع وضربات المسلمين وفي نفس الوقت كانت ميمنة وميسرة المسلمين تضغط على ميمنة وميسرة الفرس لكي يمنعوهم من محاوطة القعقاع في القلب ولا يتمكنوا من الالتفاف على الجيش وحين رأى رستم منظر المسلمين 
وهم يقتربون من خيمته جرى وألقى بنفسه في النهر وصل المسلمون الخيمة ولم يجدوا رستم فجاء الهلال بن علقمة ووجده في النهر لحق به الهلال وضربه على رأسه وقتله وصرخ صرخته الشهيرة قتلت رستم ورب الكعبة قتلت رستم ورب الكعبة لما رأى القائد خطورة الموقف أمر من بقي من جيش الفرس بالانسحاب في اتجاه النهر ولا يعلم أنه بهذا القرار قد وقع في الفخ فلحق بهم المسلمون بالرماح والنبال وقتلوا منهم الآلاف في النهر وأرسل سعد بن أبي وقاس فرقة بقيادة زهرة بن حوية خلف جلينيوس واستطاع قتله انتهت المعركة بعد أربعة أيام وثلاث ليال قدم المسلمون فيها ثمانية آلاف وخمسمائة شهيد في حين أن الفرس قد خسروا أربعين ألف قتيل وترتب على انتصار المسلمين في القادسية نتائج غيرت مجرى الأحداث التاريخية والعسكرية في المنطقة ويفتح سير الدعوة الإسلامية في العراق ويكون الانهيار الفعلي للفرس أمام الإسلام فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون حتى يوصلوا إلينا الدين بكل يسر وسهولة ولك أيضا أن تتخيل كم التعب والجهد الذي نبذله نحن حتى نوصل لك هذا التاريخ بشكل أسهل فلا تنسى دعمنا باللايك والشير ولو كنت على اليوتيوب فضغط اشتراك وفعل الجرس ونراكم في فتح جديد السلام عليكم